jak Las Vegas się później wstaje, bo późno się będzie spać. E, I jemy się, co ciekawe, jemy śniadanie w kasynie w McDonaldzie. W jakim kasynie? W kinie, a nie w kasynie. Tu jest kino. Brandon Theaters. Kino. E, dzisiaj jest promocja 5 dolarów w poniedziałek, każdy film. No dobra, to gdzie w końcu jesteśmy, bo już się pogubiłem. Jesteśmy w... Jemy z McDonalda śniadanie w kasynie. W kasynie. Jesteśmy w kasynie Palms, gdzie jest kino. Są e, różne restauracje. Jest Panda Express. Jakieś takosy. Jesteśmy w Palmsie, tam daleko widać już. O, widać albo nie widać? Nie widać. Trudno. Maszyny do gier. O, widać. Tam już ludzie grają od samego rana. Wiecie co, nie, mieliśmy, nie mogliśmy znaleźć miejsca na parkingu. To jest ludzi w poniedziałek. To co jemy? Jemy sobie sałatkę Cezara, a nie je? A ja jem sobie wrapa z frytkami. Zaraz wam pokażemy. Nie ma co pokazywać. Są frytki? Tak są, wyglądają? Są frytki, jest impreza. Jest wrap. Za to wszystko zapłaciliśmy 12 dolarów 73 centy. Wymieniliśmy napój na zwykły napój na kawę. Na kawę mrożoną. Kawa mrożona o smaku kanonu. Dobra, to szybko jemy śniadanie i później lecimy do pralni. Musimy wybrać sobie rzeczy. Tyle nabrudziliśmy rzeczy, że musimy wybrać, bo już nam nie starczy. <grym> A później jeszcze nie wiemy co dalej. Zobaczymy. Później odpoczywamy. No, to na razie. No to jesteśmy w pralni. Las Vegas. Jesteśmy w pralni. Musimy wybrać sobie koszulki. I nie tylko. I nie tylko. I skarpetki. I nie tylko. Więc korzystamy drugi raz z pralni w Stanach. Drugi tak? raz y, będziemy z dwóch na raz korzystać y, tych, jak one się nazywają, z pralek. Tu Ania wlewa właśnie y, płyn do prania. Z dwóch korzystamy, bo je, część rzeczy na... Y, y, jedziemy jako cold, drugą część jako warm, czyli 40-30 stopni. To teraz tak. Żeby później nie było, że nosimy te same koszulki przez Państwo jeden. No właśnie. Kupiliśmy też. Nosimy te same, ale <laughs> Kupiliśmy też zmiękczacz. Takiego? Jakiś taki. No tam, trochę tu. Idziemy zobaczyć. I teraz tak, każdy z tych prań kosztuje 2 dolary. Czyli muszę wrzucić 8. 8 kłotersów. To już zacznę wrzucać, nie? To jest dobrze temperatura ustawiona? Warm? A tu cold robimy, nie? Tak. Dobra, to jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Start. Aniuś, push start. Niech to będzie, że to ty robisz. Jak się zepsuje, to nie będzie na mnie chociaż. 23 minuty. Dobra. I teraz drugi robimy. E, czekaj. Muszę przygotować monety. Trzymaj. Musisz dać To ja już rzucę. Tutaj gdzieś przygotowałem. Mam tylko taką cichą nadzieję, że nam się rzeczy nie zniszczą. To jest zarządzane przez Chińczyków. Dobra, to jest kol, to ja mogę wcisnąć tak. To jest 23 minuty. Więc czekamy 23 minuty, później idziemy do, tych, do suszarek. A już pokaż suszarki jeszcze. Zresztą ich tam jest. Później wysuszymy sobie te wszystkie rzeczy, a tu już się ładnie pierze. No. no do zobaczenia za 23 minuty. No, no to pranie nam się już zakończyło i wrzuciliśmy właśnie rzeczy do suszary. Tak działa suszara. Przez, e, za jednego dolara będzie się suszyło przez 32 minuty. 
Już je suszy 2 minuty, więc zostało 30. Właśnie się przyłączyło. No, to do nasze brudki, już są czyste. A to zadowolona Ancia. Że nie musiała w ręku wszystkiego brać. Ale śmieszne. <laughs> Jedziemy w kierunku Hoover Dam i tutaj możecie zobaczyć bezdrowe zbliżenie. Tu widać jeziorko. I policję. No i policję. To jezioro powstało właśnie przez działanie zapory Hoover Dam. To jest sztuczne jezioro. Zatoka Hoovera powstała w 1936 roku. dawno temu. Jak powstawała, była największą zaporą wodną na świecie i jednocześnie największym, e, największą elektrownią wodną na świecie. Ten jakiś tam... Jakieś tajniaki. Choinkę zabrali na świecie. E, zaraz możliwe, że będziemy oglądać tą damę. Nie wiem, czy tutaj będzie dobry widok, ale widok na jezioro już jest. Możemy tu jechać dosyć wolno. 45 mil na godzinę. Mamy jeszcze Dużo mamy, 5 mil do pokonania. Zobaczymy. Lake Mead na Recreation. Lake Mead się nazywa to jezioro sztuczne, które powstało przez właśnie e, spiętrzenie się wody nad, za, nad zaporą Hoover. E, ta zapora jest na rzece Colorado. Czy tu coś będzie widać? Chyba jeszcze. Ja się widzę, że mam grunusz w A, już, już go oddajemy. Na razie nic nie widać, więc za jakieś 5 minut dojedziemy, to możliwe, że coś więcej pokażę. Ale zobaczycie dużo. to coś tam widać. Teraz przybliżymy. Tam gdzie jest ta biała linia nad rzeką, znaczy nad tym jeziorem, tam sięgała czasami woda. Tam po prostu czasami sięga i poziom tej wody jest metrów od miejsca, gdzie zostawiliśmy e, nasz samochód. E, spróbujemy jeszcze przejechać się tu tamą, jeżeli się uda. No, widzę, samochody jadą, więc możliwe, że się uda przejść, przejechać. Czy uda się przejść, tego nie wiem. E, I ten most jest pomiędzy stanem Nevada, z tej strony, gdzie Ania stoi. A tam jest Arizona. Teraz Tak, z Arizona. I do Kingman, w którym mieszkaliśmy, jest około 75 mil z tego miejsca, z tego mostu. Dobra, idziemy dalej. Tu się produkuje prąd w tej elektrowni. Stacja transformatorowa i dalej do, do miasta. Do miast i wsi. No. To co? To z nami krążą helikoptery. Jeden helikopter. Ale nieważne. Dobra. Nie widać tego helikoptera w tym wyświetlaczu. Dwa helikoptery widzę. Eee, no dobra, to uciekamy stąd. Spróbujemy się nią przejechać i wrócić. Jak się uda. No to do zobaczenia. Tutaj właśnie pokazujemy Wam most, na którym byliśmy przed chwilką i robiliśmy ujęcie i robiliśmy zdjęcia i właśnie film nagrywaliśmy. Właśnie tam na samej górze staliśmy. Tam ludzi trochę, tam kogoś nawet było widać. No to 
jedziemy teraz zobaczyć czy tam ma działa. No parking. No trespassing. Nie można tutaj chyba chodzić ani przechodzić. Zobaczymy. No to jedziemy tam. Stop here on red. Mamy zielone. Cars and tour buses. Pay attendant? Co? Za przejazd się płaci? Closed. No to o co tu chodzi? To znaczy. Nie, no tutaj nie, ma, nie trzeba płacić. Parking? A, za parking się płaci. Dobra, to puścimy to do kolesia i jedziemy sobie. A, bo tam można sobie wejść do tego. No dobra. O, tutaj macie takie duże tak, supy energetyczne. Wardan Tours. State Law. Dobra, yield. Ok. Takie statuły. Dobra, jedziemy. No to Nevada Time mamy w Nevadzie godzinę 5.53 A za tamą Hoovera jest Arizona, gdzie jest już 6.53 Tak? Tylko tutaj widać ten Mazda Teraz już zgłupiałem, bo tutaj na tym na W zegarze też jest ta sama godzina. No to jest, przejechaliśmy całą tamę. Ale fajnie było, a teraz byśmy musieli zawrócić sobie. Już tam nie chcemy, nie chcemy już tam dalej jechać. A tu można przejść się. Jesteśmy w Arizonie znowu. Aha, to chodzi o to, że mogliśmy tam, tam gdzie się zatrzymaliśmy wcześniej, e, podziwiać ten most, moglibyśmy tu zejść na dół i sobie przejść tą tamę na piechotę. A może tutaj się zatrzymuje? Parking area. Zatrzymujemy się, Ani się? Danger, keep off, locks. No. Zatrzymamy się i pokażemy tamę z bliska. Czyli z tamę. Z tamy. Czyli tamy nie pokażemy. Tamy nie pokażemy, tylko widok z tamy. No to idziemy teraz do... E, przez tamę Hoovera. Tu właśnie się zaczyna. Zaparkowaliśmy samochód tam troszkę wyżej. To jest bardzo blisko. I widać, z jednej strony mamy taki widok, a z drugiej, zaraz pokażę, tu są takie cztery duże pylony, przez które jakoś chyba woda tu ścieka i generuje prąd. Idziemy jeszcze zobaczyć po drugiej stronie ulicy, jaki jest widok. U góry są już czarne chmury, już przygotowane na nas. Tak jak poprzednio, za każdym razem. Tak i tu zaraz spadnie deszcz, ale tutaj nam nic nie zrobi, bo wystarczy 5 minut, żeby obejrzeć wszystko, co tutaj jest. No, to idę na drugą stronę, pokazać wam, jaki jest widok. Widok jest z drugiej O, nic tu nie widać. Muszę się przejść dalej. Idę na środek tej tamy. Tutaj nic ciekawego nie widać. Tak wygląda tama sama. A tam błyskają już błyskawice. Nawet je trochę słychać. O, tu jest jakiś powód widokowy. 
Danger Keep of Fall. No niezbyt dużo tu widać. No doszedłem do jakiegoś punktu widokowego, gdzie coś już będzie widać. Taki jest widok z góry tamy Hoovera. I sobie tam została woda spływa w dół. A tu jeszcze raz widać most, na którym byliśmy wcześniej. Tu nic nie ma, jakieś toalety są. Z drugiej strony widok. I tu jesteśmy, część strony Arizona. No i jeszcze tu widok latamy. Ostatni. To wracam w takim razie do samochodu. I do zobaczenia później. Właśnie wracamy do Las Vegas. Widzieliśmy tamę Hoovera. I pada deszczyk, oczywiście nam złapał. Ale patrzcie, jaki piękny zachód słońca jest. Na dworze po deszczu pewnie to on popada, jeszcze trochę już nawet przestaje. Pewnie trochę jeszcze popada i przestanie i później właściwie znowu <grym> będzie ciepło. Chyba nawet jest ciepło na dworze. Teraz wam powiem, że jest ciepło. Aha, piórunę tutaj widać. Jest dosyć, dosyć jest ciepło, ciepło, ale zimniej niż jak yy, wsiadaliśmy. Mhm. Jest trochę kłodno. Zaraz skakujemy w 515 na północ i... A nie, teraz jedziemy 515. No to w 93. Jedziemy do hotelu, tam sobie zostawimy samochód. No i później jakoś się chyba wyszukujemy i idziemy do kasyna. Idziemy trochę wygrać. <grym> idziemy trochę kasy stracić. Trzeba zapłacić kartę kredytową za ten wyjazd trochę. Życzę nam szczęście. O, a teraz jeszcze ładniejszy zachód słońca widzimy. <śmiech> Jesteśmy bliżej Vegas. Vegas już widać prosto. Nie wiem, czy to byś musiała bardzo przybliżyć, żeby tam coś zobaczyć. Ty widzisz te budynki? E, no, widzę. To światełka widać. Ale widok nie są, gdzie jest. No, ale tu nie widać Zresztą. pana, że tak. Nie widać? No jest to jakby za mgłą te Vegas całe. Ale ślicznie. To jest takie obrazy w górne wadzie. No tak. Burza na pustyni. Do hotelu mamy 21 mil. 24 minuty będziemy jechać. więcej padać teraz. teraz zobaczymy na wprost nas widać yy, przepiękny zachód słońca a po prawej i lewej stronie błyskają pioruny no, bo z tyłu jest zobacz co jest z tyłu w ogóle jakie dziwne wszystko niebieskie jest z tyłu nie będę pokazywać bo to nie będzie widać no, a... A to czekaj kończył się teraz coraz wyżej. A z tyłu mamy taki widok śmieszny. Wszyscy zwalniają, bo policja jest. No coś mi się wydaje, że po przeciwległej stronie autostrady jakiś wypadek. A może i nie? Jedziemy ciągle 
w stronę słońca autostradą numer 215 na zachód jesteśmy pod Las Vegas już na południe od Las Vegas o ale się rozwalili zobacz Ani mhm. było dużo widać też było dużo widać dopiero zauważyliśmy więc już zrobił się tu korek i będą sobie kilka Dziesiąt minut na pewno stać tutaj wszyscy. A my jechaliśmy tą autostradą godzinę tak. Jak jechaliśmy na tam. Tak, ale górę. podobno jak tutaj też, też na podać w ogóle Stanach to. To się gubią. Ludzie się gubią. Ja, jak dojeżdżaliśmy do, do korony, do Tomka, to widzieliśmy na prawym pasie kobieta niedawno musiała wyjść z samochodu, który był przewrócony na dach. Ale to też przypomnijmy, że tam deszcz przez moment padał. Tak, zaczął się deszcz i, i zaczęła się masakra na drodze. Widać już w oddali Las Vegas, ale znowu przez mgłę widać te wieżowce, więc nie będziemy teraz widzieć ich. Tak, Aria, przechodziliśmy. Ojej, ale 
te neony. neony. No i jest Beladziu. Jest Beladziu, koło Beladziu właśnie. Zjeżdżamy z piętnastki na Flamingo. A pokaż nasze Rio. Znaczy Rio, który jest koło naszego hotelu. Hmm? To są te czerwono-fioletowe paski pianowe. A dzisiaj rano na śniadaniu byliśmy w Palmsie, które są te trzy budynki, czy dwa. Tam dalej. Też widać. Caesar's Palace jest. No właśnie. Ostatnim razem jak byliśmy w Las Vegas to, to był kolejny w kolejce do odwiedzenia, nie? Mhm. A tam dalej odbudują jakiś nowy. Też jest dużo dosyć. A my dzisiaj nocujemy znowu w Gold Coast jeszcze. Dzisiaj i jutro. A pojutrze uciekamy. O, teraz będzie dobry widok. No. Cześć! Zaraz zobaczycie coś fajnego. Koło nas stoi samochód na światłach, który ma wgniecenie, nie ten. No nie, nie, nie ten. Który ma wgniecenie gdzieś na jakieś 30-40 cm po prawej ja, stronie. Ja się ale... trochę boję. Na no, razie go nie na... <laughs> Widzisz? Nie. Wam pokazuję tam kasę. Dobra, dobra, jeszcze, pokaż ten jest... samochód. <laughs> ja się boję. Jakieś gadami wyciągnie i strzeli do mnie. Dzięki. No ale zaraz, bo on do przodu patrzy, możesz szybko mignąć ten zaraz. Ale... No, pokazałam. Tak? No, to jest nieźle. Jest nieźle obtłuczony. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Przed chwilą wyjeżdżaliśmy z parkingu z naszego hotelu. Kasyno hotelu. O, teraz zobacz. <grym> ja nie wiem, jak takie coś jeździ. Ale jedzie szybciej od nas, więc... No, nie ja dziwię się, że on jeździ szybko. <grym> wyjeżdżaliśmy z naszego hotelu. I koło nas parkowała właśnie taka miła pani, babcia jakaś. Jechała ona prawie nowym Dodge'em Challenger'em. I nie wiem, i w środku tygodnia jesteś. No jest jakaś emerytka. Ale kiedy to u nas tak będzie, że emeryt będzie fajną furą jeździł i będzie sobie jeździł do kasyna, tracić kasę, mimo że wyglądała bardzo dobrze. I mało tego, przed chwilą usłyszeliśmy, znaczy już chyba dzisiaj czy wczoraj, że rząd zdecydował u nas w Polsce, że zabiera nam pieniądze, które w OFE zgromadziliśmy. No to tak akurat jak jesteśmy poza Polską, do nas ta wiadomość trafia, więc my już nie wracamy. <grym> <grym> jak już nie ma do czego wrócić. No, to lepiej, lepiej zamiast wpłacać na ZUS albo na OFE, to wpłacić sobie na wycieczkę do Las Vegas i do kasyna. Może coś z tego będzie przynajmniej. Dobra, jedziemy dalej. No to mąż sobie pogadał, pogadał, a my jedziemy właśnie coś zjeść, a później sobie idziemy do po kasynach pochodzić i w coś zagrać. Mi się wydaje, czy my źle pojechaliśmy? Kurczę, czy źle pojechaliśmy? A nie, dobrze. Dobrze, jedziemy. Całe szczęście. O, to teraz możesz zobaczyć jeszcze raz tego stripa nocą. Oszałamiający widok. O, no widać planet Hollywood sprzed Tego jeszcze nie gdzieś. Co ten koleś robi? Przecież jest czerwone, można jechać w prawo. Co on mówi? Że na czerwonym się jedzie. O, tu było ciekawe.
ciekawe dzisiaj rano jak jechaliśmy tą drogą tu były światła, które na zmianę przepuszczały po jednym samochodzie z lewego pasa i, po je, i jeden z prawej. To jest one car per green. Się zapalało na, na, najpierw jedno... E, na zmianę. Na zmianę było. Mhm. Zielone z lewej, czerwone z prawej. I przejechał jeden samochód, się zmieniło. I tak się ciągle zmieniało. To jest dosyć fajne, fajne rozwiązanie. Pierwszy raz takie coś widzieliśmy. A teraz już jedziemy. Tu jest problem też z pasami, bo... Mam napisane, że za ileś tam metrów muszę zmienić, zjechać w lewo czy w prawo, a do przejechania 5 pasów w poprzek. O, teraz akurat w prawo musimy jechać. Kurczę, ja myślałem, że w lewo. Dobra, to jeszcze raz musimy tutaj. Nie, dobrze. Dobra, w prawo i teraz... Gdzie my tu mamy jechać? Na Tropicana Avenue East. O, i jest piramida. Świeci w górę? Świeci. A ja się nie patrzę, bo tutaj mnie naciskają z tyłu, z każdej strony. Dobra, teraz już jest na swoim pasie, to mogę sobie wyglądać. Uuu. Zobacz, co tam leżało. Jakiś, na środku drogi jakiś śpiwór leży. O, piramida, jakieś świecidełka w ogóle miała. Co tu jeszcze widać? Grand, zielony. After your reality. David Copperfield będzie. No to ładnie. No, mamy tu limit 35, więc zwolnimy sobie drogę. I zaraz dojeżdżamy do miejsca docelowego. Na jedzenie. A dzisiaj gdzie jemy, Haniuś? Dzisiaj zabieram męża do Hooters na hamburgera. No. Doczekał się. Tak, czekałem cały rok. <laughs> O, akurat będziemy strip mieć. Poprzednim razem, jak byliśmy w Las Vegas, właśnie do tego skrzyżowania doszliśmy, idąc na, na południe stripem. Ej, ale tu jest bajecznie. Wszystkie te nony, światełka świecą się. Jest naprawdę... A jeszcze jedna... Po prawej stronie dosłownie jest bajecznie. No to jest dziwne, to jest naprawdę <śmiech> dziwne światło. Wszystkie są tutaj na dziwactwo. Kto, kto bardziej dziwny hotel ma, ten lepiej. Jeszcze ciekawa refleksja z jeżdżenia po autostradach tutaj, w nocy szczególnie. Jaki samochód mam po lewej stronie? Cadillac zwykły. No niezwykły. E, o, a tu świecący motor. To fakt, że mm, oni świecą strasznie długimi, e, długimi e, światłami, albo te światła mają strasznie wysoko i oślepiają. Jak się w nocy jedzie. No tutaj jedziemy. Za chwilę jeszcze nie tutaj. Tu jest w ogóle y, hotel Hooters. Dobra, wjeżdżamy tutaj. O, nie wiem czy nie wjechałem pod prąd, ale to. I tu parkingi w Las Vegas najczęściej są za darmo. Tutaj też? Chyba tak. Aż się sami proszą, żeby przyjść do kasy. No, no to jest fajne akurat. Bardzo fajnie. Jakby były płatne, to by nikt nie przychodził. No właśnie. No to do, zobacz do usłyszenia. To słuchajcie, jesteśmy właśnie po kasynie, wygraliśmy i kupiliśmy sobie od razu samochód. Nie będzie żółty, a co tam? A, Zaszaleliśmy. No słychać, że zamykam drzwi. No a. bo ten trzeba oddać do wypożyczalni, a tym odjeżdżam. A, no to dobrze, to jeszcze wszystko się zgadza. w pustych szorpach i z dziwnymi zapłotami. Jest to bardzo przyjemny i świetny. E, I co? Tutaj tutaj się na mnie nie mogłam pokazać, co coś takiego jest. To nie wygląda tak. Jest dosyć, dosyć proste i nie ma jakiegoś strasznie dużego wyboru. E, tutaj są no, jakieś do wyboru przystawki. Zobaczysz? A później hamburgery i cheeseburgery. Pokaż te hamburgery, Aniu. Hamburgery? Okay. Tu są sandwicze. No i popularne w hooters tak skrzydełka. Amerykańskie. Na amerykański sposób zrobione. No i co? Tutaj jakieś deserki, dodatki, jakieś zupy są też. Ale mnie jest bardzo, bardzo 
сыворотке, как видите. No, to czekamy na jedzenie. Pokażemy wam dalej będzie. O właśnie. Jak się uda do tenerki, tak pokażemy. Be będzie się działo. Cześć. Idziemy zobaczyć. Tenerkę. Ale nie chcę mi ostrości na niej złapać. No jest, udało się. Tak są ubrane. A właśnie, nie pokazaliście wam, nie pokazaliśmy wam jednej części menu. Tak, zapomnieliśmy dopiero teraz, zobaczyliśmy, że jeszcze sałatki są jakieś świeże. Po drugiej stronie. Sałatki są. Pokaż sałatki. O, teraz mam ze szpinakiem, buffalo chicken. No i oczywiście jakieś tam piwko, to już trochę zamówić i wszystkie tam napoje alkoholowe. I I słuchajcie, hootersy są nawet w Czechach. No. Zrobimy jeszcze raz na jazd. Owoce może są? Jakieś enchi i jakieś kraby. Ale nie No to dostaliśmy. Chcieliśmy spróbować prawdziwego amerykańskiego burgera i słuchajcie, dostaliśmy cały same wielkie burgery, na pewno jest pyszne, ale na sprawdziwe. Ja zamówiłam, ja nie pamiętam jak się to nazywa. Baja? Baja burger. Czyli Baha się. A ja mam którego? Nie, no jakoś on się inaczej nazywa. Ten pierwszy. A, Western Barbecue Burger. Ja nie wiem, on jest gigantyczny. Jemy, bo stygnie. Jakie wrażenia po hamburgerze? Ale w trakcie super, jedzenia. Naprawdę dobre. Niesamowity burger. Bardzo duży. Aż nie mogę góry zjeść. Nie mieści się. Jem na razie dół. Ale jest super. Cebulka jest, boczek. Prawdziwy hamburger. Świetny. Po prostu to było. Mój też pyszny, prawie cały zjedzony. Damy radę. Jeszcze tylko trochę Czy polecamy? Jak jesteście w Stanach, albo jak znajdziecie gdzieś jakąś restaurację kuder, to polecamy, bo można na pewno pysznego hamburgera zjeść. Jesteśmy w Nowym Jorku. Czekaliśmy trzy dni i jesteśmy. Nie tutaj. Jeszcze kawałek. O zobacz, ten Excalibur jest tutaj po lewej. Ten co ma takie śmieszne wieżyczki, jak z bajki. To tutaj, ja myślałem, że goście hotelowi przy tym w tych, śpią w tych okrągłych, tak i na samej górze. Jesteśmy już po kolacji i teraz jedziemy sobie do kasyna. Hmm? Jedziemy do, zaparkujemy chyba w, na parkingu Bellagia w hotelu. E, no i co jeszcze zobaczymy? Może jeszcze raz dzisiaj fontany sobie zobaczymy? No, no zobaczymy jeszcze. Mamy trochę czasu, nie jesteśmy jeszcze zmęczeni aż tak bardzo. Sobie pochodzimy trochę. No to znowu jesteśmy tutaj. 
koleś, co jest z nim? Chyba się za, za, zaspał. Zapatrzał się. Ale fajne, mierze Eiffla. Znowu pełno ludzi, zobacz, Aniu, ile jest na, mhm. na tym. Te fontanny czekają. Przebieraczki. No dzisiaj tu była niezła burza, mieliśmy nadzieję, że trochę mniej turystów będzie. Ale dzisiaj to już nie jesteśmy aż tacy zmęczeni, jak poprzednio tutaj byliśmy, co? Chodź na tych. Teraz nie. Wariaci. Przebierańców pełno znowu. Ale nie takich jak w Hollywood, nie? No to wjeżdżamy na parking, zostawimy sobie tu samochód.